السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شبری دوشک نشی بھالو آچن آشا کچھ پورم کرونا مار اوشیم دویا ہے اپنی اپنا شو جن کنیا بھالو آچن الحمدللہ ہمراہ بھالو آچی شروع ہوئے گا چھے اسلامی کیو اینڈے ہوئی تھی کرا اپنا جانن چھے ایک ہنے امرا بیشائی بھی تھی کہ ایک تا انوشتن ایٹا ایک شورا شوری ہوئے انوشتن تھی ایک ہنے اپنا را আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটি দিয়ে ফোন করতে পারেন এবং যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন সাধারণত বিষয়ের মধ্যেই আমরা প্রশ্নের আহ্বান জানালেও ইসলাম সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন আপনি চাইলে আমাদেরকে করতে পারেন তবে আমাদের এই অনুষ্ঠানের যেহেতু একটি ফর্মেট আছে আমাদের সম্মানিত যিনি আমাদের শায়েক তিনি শুরু করেন এবং শুরু করার পরে তিনি কিছুক্ষণ তার মতো করে ইসলামের খুদ বা বা আলোচনা তার মতো করে কিছুটা সময় অতিবাহিত করার পরে আমরা ফোনগুলো নেওয়ার মতো আমাদের সুযোগ আসে কাজেই একদম অনুষ্ঠান শুরু হলেই দয়া করে আপনারা কেউ ফোনে আমাদেরকে চেষ্টা করবেন না হ্যাঁ দশ থেকে পনেরো মিনিট পরে আপনারা দয়া করে আমাদেরকে চেষ্টা করলে আমাদেরকে নিশ্চয়ই কানেক্ট করা যাবে আর ফোন করার সময় দয়া করে একটু সময় হাতে নিয়ে নেবেন আমার নাম আজমির হাসান কনক এবং আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যিনি আমাদের সাথে রয়েছেন সব সময় যাকে আপনারা দেখতে পান লন্ডনের দারুল উলুম ফোর্স স্কোয়ারের সম্মানিত শাইকুল হাদিস মুক্তি আব্দুর রহমান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শাইক কেমন আছেন আপনি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সব সময় মত করে এই সময়টা আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আমরা জানি যে আপনার অনেক কাজ থাকে আপনার অনেক দায়িত্ব থাকে এই সব কিছু কে এক পাশে রেখে এই সময়টায় আপনি আমাদেরকে আলোকিত করতে আসেন তো আপনাকেও ধন্যবাদ আপনার পরিবারকেও ধন্যবাদ যারা আপনাকে এই সময়টা আমাদেরকে আপনি দেন এবং সেই জায়গাটাতে যাদের সমর্থন রয়েছে আজকে আমরা আমরা কয়েকদিন ধরে হজ নিয়ে কথা বলছি তাই না আজকেও কি আমরা হজ নিয়ে কথা বলবো আমাদের আজকে আমরা হজের কনক্লুশন এবং এন্ডিং নিয়ে আমরা কথা বলে তারপরে হজের একটি প্রসঙ্গ রয়েছে সেখানে জবাহ অর্থাৎ পশু কুরবানি দেওয়া কুরবানি করা আমরা সেই প্রসঙ্গ আমরা রচনা চলে যাব যেহেতু কুরবানির সিজন আসতেছে এটা হজে গেলেও করতে হয় আমরা যারা হজে যাব না সম্পদ উপর বৃত্তি করে আমাদের কুরবানি দিতে হয় তো সেই বিষয়ের উপর হয়তো আমরা আলোচনা আজকে করতে যাবো ইনশাআল্লাহ একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই পর্যায়ে আপনাদেরকে জানিয়ে দিই আজকে এই সময়ে আমাদের কোরবানির আগে আগ পর্যন্ত এই সময়ে আজকে ইসলামি কিউ অ্যান্ড এ উইথ ইকরা হতে যাচ্ছে এরপরে সময়টা পরিবর্তন হবে এবং আমরা এই সময়টাকে একটু এগিয়ে নেব এগিয়ে নিয়ে আমরা ইসলামিক কিউ অ্যান্ড এ নিয়ে করবো এটা কি দুটাই নির্ধারণ করা হয়েছে সময় এখনো স্বাভাবিক প্রিয় দর্শক আমাদের দিকে চোখ রাখলে আমরা জি আর ইউটিউবে আমাদের চ্যানেল ইকরা বাংলা আপনারা আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করলে আমাদের অনুষ্ঠান যেগুলো মিস হয়ে যাবে আপনাদের সেটা দেখতে পাবেন সম্মানিত শায়ক আপনি যদি আপনার মতো করে শুরু করেন بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم সম্মানিত একরা বাংলার দূরে এবং কাছের প্রিয় দর্শক শ্রোতা বা এবং বোনেরা হজের ভরপুর সিজন আপনার অনেকে হয়তো বুক করে ফেলেছেন আবার কেউ হয়তো স্টিল এখনও ওয়েটিংয়ে আছেন দোয়া করি আল্লাহ সুবানু তালা যারা এই বছর হজে যাওয়া যেটা করেছেন আল্লাহ যেন সকলের বুকিং থেকে শুরু করে সেখানে গিয়ে হজের প্রত্যেকটি কাজ আদায়কে আল্লাহ যেন সহজ করে দিয়ে সর্বোপরি আল্লাহ যেন মবরুর ও মকবুল হজ যেন সকলের বাইকে জুটিয়ে দেন আমরা যারা গিয়েছি আরও বারবার যারা যাই নাই অন্তত পক্ষে একবারের জন্য হলেও আল্লাহ যেন সেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হরমাইন শরীফের মাঝে যেন নিয়ে যাওয়ার বস্তু নালা করে দেন আমরা সবাই বলি আমিন আল্লাহ তুমি কবুল করেন আমিন বিগত কয়েকদিনে আমরা হজ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকেও হজের 
অসম্পূর্ণ কথাগুলো শেষ করে আমরা চলে যাব কুরবানি এবং কুরবানির প্রসঙ্গে আপনারা হয়তো অবগত আছেন সাধারণত যারা আপনারা হজে যান প্রথমে গিয়ে ওমরা করেন এই এই ধরনের হজকে তমত্তু বলা হয় এবং পরে মিনায় যাওয়ার পূর্বে সাত বা আট তারিখে আপনারা নতুন হজের জন্য হেরাম বেঁধে আপনারা হজ আদায় করে থাকেন ওমরা করার জন্য আপনারা গড় থেকে বের হওয়ার পরে আপনারা গড়ে অথবা এয়ারপোর্টে অথবা ট্রানজিটে বা প্লেনে আপনারা এহরাম বাঁধতে পারেন বিশেষ করে প্লেন যারা জিদ্দায় অবতরণ করবেন প্রথমে মক্কায় যাবেন আপনারা প্লেনটা জিদ্দায় অবতরণ করা অন্ততপক্ষে হাফ অ্যান আওয়ার আগে যেহেতু ওই মেকাজ ফাইনাল বর্ডারটি ক্রস করে চলে যায় এর আগে মাস্ট আপনাকে এহরাম বাঁধতেই হবে মেকাত মানে শেষ বর্ডার যেখানে উইদাউট এহরাম আপনি এর আগে আর যেতে পারবেন না ফাইনাল টাইম এর আগে যে কোনো সময় আপনি এহরাম বাঁধতে পারলেও ওই জায়গা থেকে আর দেরি করা যাবে না এহরাম বাঁধলেন তারপরে আপনার কাজ হবে তালবিয়ে পড়া বেশি করে তালবিয়ে পড়তে থাকবেন এক পর্যায়ে সেখানে হোটেলে গিয়ে আপনি যে সময় রেডি হবেন সময় নিতে পারেন একটু রেস্ট নিজে রেস্ট নিতে পারেন খাবার প্রয়োজনে খাবার খেয়ে তারপরে আপনি উমরা আদায়ের জন্য তৈরি করবেন আপনি তো এহরাম বেঁধে নিয়েছেন আপাতত আপনার উমরার বাকি থাকবে আরও তিনটি কাজ তো অফ করতে হবে খাবার চতুর্দিকে সাত চক্কর এবং ওই চক্করে যেহেতু সবর সাইফারে করবেন আপনি ইস্তেফাও করবেন পুরুষ হলে রমলও করবেন মহিলারা কিন্তু ইস্তেফা রমল করতে হবে না এবং তব শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দেবেন তব শেষ করার পরে দুই রাখাত নামাল পড়বেন আপনার আর একটি কাজ হয়ে গেল জমজমের পানি পান করুন দোয়া পড়ুন এরপরে আপনি সবর সাই করুন করার পরে আপনার মাথার চুল চুটো করবেন বা কামাইয়ে ফেলবেন মহিলারা কিন্তু চুলকে ছুটেই করবেন এক ইঞ্জি কাটবেন শুধুমাত্র আপনার অঙ্গা শেষ এরপর আপনি অপেক্ষায় থাকুন হজের টাইম চলে আসলে আপনি আবার মিনায় যাওয়ার পূর্বে এহরাম বাঁধবেন মধ্যখানে চাইলে আপনি অন্য নফল ওমরা করতে পারলেও খুব বেশি ওমরা যেন আপনি আবার লিপ্ত হয়ে না পড়েন কারণ অতিরিক্ত ওমরা করতে গেলে আপনি হয়তো দুর্বল হয়ে পড়বেন আপনাকে মনে করে দেওয়া উচিত নবী এ করিম সাল ইসলাম হজে দুল হাজার নয় তারিখে আর ফার দিনেও রুদা রাখেন নাই কেন রুদা রাখা খুব সবের কাজ হলেও যেহেতু হজের কাজে হজের কাজ এত বিঘ্নিত হবে ব্যাঘাত ঘটাবে এই জন্য আল্লাহ নবী এই গুরুত্বপূর্ণ রুজাও পর্যন্ত রাখেন নাই তো প্রথমে ওমরা করার পরে হজের আগে মধ্যখানের সময়ে আপনার জন্য ওমরা জায়েজ হলেও সেটা কিন্তু একটা নফল ওমরা এই নফল কাজে আপনি বেশি জড়িয়ে পড়লে মেন হজ ফরজের ক্ষেত্রে হয়তো আপনার অসুবিধা হতে পারে এই জন্য খুব বেশি অতিরিক্ত ওমরা করে ঠায়ের জন্য না হয়ে যান এটা লক্ষ্য রাখতে হবে আপনাকে বাট চাইলে আপনি আর নফল ওমরা করতে পারেন করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি কোনো বাধাও নাই মিনায় যাওয়ার পূর্বে আপনি হজের নিয়ে তেহরাম বাঁধবেন হজের একটি ফরজ হয়ে গেল আপনি মিনায় গেলেন গিয়া সেখানে আপনি অবস্থান করবেন নবী এ করিম সাল ইসলাম মিনায় গিয়ে সেখানে নমাল পড়েছেন জুহর আসর মাগরিব এশা এবং ফজর মুসাফির হিসাবে আপনি মুসাফির হিসাবে দুই রাখাত পড়বেন জুহর আসর এবং এশার ফরজে বাকি সুন্নত পড়তে পারলে ভালো মাগরিব তিন রাখাতই পড়বেন ফজর তো দুই রাখাত কম করা যায় না পরের দিন নয় তারিখ আর ফর স্পেশাল ডে রসুল্লাহ সাল ইসলাম জুহরের পূর্বে চলে গিয়েছেন আরাফায় সেখানে গিয়ে প্রথম অক্তে জোহর নামাজ পড়েছিলেন এরপরেই আসর নামাজ পড়ে ফেলেছেন কম্বাইন করে এবং মসজিদ নামিরায় যার নামাজ পড়বেন এটা আজও যায় যাচ্ছে আপনি সেখানে গিয়ে সবাই একমত আপনি সকল রামায় কারাম একমত আপনি মসজিদ নামিরা আর ফার সেই ঐতিহাসিক মসজিদের জমাতের সঙ্গে নামাজ পড়লে আপনি জোহরের পরেই আসর পড়ে নিতে পারবেন এরপরে নবী এখন খুতবা দিয়েছেন লম্বা টাইম দোয়া করেছেন একা একা দোয়া করেছেন দাঁড়িয়ে দোয়া করেছেন ওই দিন অসংখ্য অগণিত মানুষদেরকে কম করে দেওয়া আপনি দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ নিজের জন্য নিজের পরিবারের জন্য সন্তানের জন্য উম্মার জন্য বিশেষ করে জাহান্নম থেকে মুক্তির জন্য কারণ সবচেয়ে বেশি লোকদেরকে যেদিন নজার দেওয়া হয় সেদিনের নামই হলো ইয়মে আরাফা এইভাবে দোয়া করতে করতে মাগরিবের টাইম হয়ে যাওয়ার পরে সূর্য ডুবার পরে আপনি অজু করে সুন্দরভাবে এখান থেকে রেডি হয়ে আপনি নমাজ পড়বেন গিয়ে মুজদরিফায় যদিও মাগরিব হয়ে গেছে আরফায় কিন্তু এখানে নামাজ পড়ার বিধান নাই যদি আপনি নামাজ পড়েন টেন্টে মসজিদ না মিরাজ জমাতের সঙ্গে না পড়ে তখন নামাজকে কম্বাইন না করে নামাজকে তার টাইম মতোই পড়তে হবে কেন ওই আরাফার দিনে পৃথিবীর সব জায়গার মসজিদে কিন্তু জুহরকে জুহরের টাইমে আসর কাছে টাইমেই পড়া হয় 
শুধুমাত্র মসজিদ নামিরা খেতে আল্লাহ নবী অতিক্রম করেছিলেন তাই বাকি দুনিয়ার সমস্ত নামাজের জামাতের সাথে আপনি টেন্টে পড়লে যদিও পড়তেছেন আর পর মাঠে কিন্তু ওই মেইন মসজিদে পড়তেছেন না বিলায় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ সহ অনেক সাহাবা তাহাবিন তবে তামিনের মতে আপনি প্রত্যেক নামাজের টাইমকে মেনটেন করে কম্বাইন না করেই জোহরকে জোহরের টাইমে আসা কাছে টাইমে পড়বেন অবশ্যই সেখানে অন্য মজবের ভিন্ন মতো রয়েছে আপনি যে গ্রুপের সঙ্গে থাকবেন সেই গ্রুপের ওলামা একরামের নেতৃত্বে তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনি চলবেন ইনশাআল্লাহ মাগরিবের সূর্য ডুবার পরে আপনি অজু করে এখান থেকে বের হলে আপনার সহজ হবে আপনি চলে যাবেন মুজলিফায় যে সময় মুজলিফায় যান গিয়েই প্রথমে আপনি মাগরিবের নামাজ তিন রাখাত পড়বেন তারপরে সুন্নত না পড়েই স্টেট ওয়ে এশার নামাজ দুই রাখাত পড়বেন সুযোগ হলে জমাতেই পড়বেন এক আজান দুই একা মত দিয়ে যদি মতো ওখানে গ্যাপ হয় তারপরে বিথির পরে নেবেন এরপরে আপনি রেস্ট করবেন আরাম করুন ওইখান থেকে পাথর আপনার সাথে নিয়ে নিলেন পরের দিন বুড়ে একটু আর্লি উঠে আপনি অজু করবেন মনে রাখবেন মুজদলিফায় কিন্তু অজু স্ট্যান্ড যার জন্য লম্বা কিউ থাকে আপনি যদি বোতলে পানি রেখে সেই পানি দিয়ে অজু করার সুযোগ থাকে আপনি অনেক টাইম সেভ করতে পারবেন বিশেষ করে ফজরের টাইমের জন্য ফজরের টাইম আর্লি পড়ে আপনি সেখান থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রণা দিবেন মিনায় গিয়ে আপনার সামান যেগুলো আছে টুকটাক সেগুলো সেখানে রেখে আপনি পাথর মারার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি পাথর মারবেন ফজরের বার থেকে শুরু করে পুরো দিন জোহরের আগে বা পরে না পারলেই বেন রাত্রেও পাথর মারা যায় এরপরে পাথর মারা শেষ করার পরেই আপনি ওয়াটার এবং সিওল মেনটন করে প্রথমে পাথর মারা পেল্টিং তারপরে পেল্টিং করার পরে স্টোনিং করার পরে তারপরে আপনার কুরবানি অর্থাৎ পশু যেটা আপনি যদি তামাত্তু করতেছেন সেই হিসেবে আপনার জন্য শুক্রিয়া হিসাবে যে একই সফরে আপনি হজ করলেন উমরাও করতেছেন এই শুক্রিয়ার জন্য আপনি একটি পশু জবা করবেন যার মাধ্যমে কুরবানি হয় যেটাকে দমের শুক্র বলা হয় এটা জবে হয়ে যাওয়ার পরে এবার মার্শাল্লাহ আপনি অনেক কাজ সেরে ফেলেছেন আপনি এবার আপনার কাজ হবে আপনি এহরাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য আপনি মাথার চুল কামাবেন আর যদি লম্বা মাথার চুল লম্বা হয় এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে পড়বে এই পরিমাণ লম্বা চুল মাথায় স্টিল থাকে তাহলে আপনি এক ইঞ্চি পরিমাণ চুল কেটে শর্ট করেও আপনি করতে পারবেন মহিলারা কিন্তু এক ইঞ্চি চুল মাত্র কাটবেন এর চেয়ে বেশি নয় এবার আপনি হালাল হয়ে গেলেন ওই হ্যারামের রেস্ট্রিকশন যেগুলো ছিল যে আপনি হ্যারামের সময় খুশবু লাগাতে পারবেন না সেলাই করা কাপড় বিতরণ করতে পারবেন না আমরা পুরুষ যারা মাথাও খাবার করব না ফেসও খাবার করব না জুতার জুতা বা শু দিয়ে আমাদের পা হাড্ডিকে আমরা অ্যাঙ্কলকে আমরা ডেকে রাখতে পারব না স্যান্ডেল পরিধান করতে হবে ওই সময় স্ত্রী সহবাস এগুলো জায়জ হয় না বডির কোনো লুমা খাটাও যায় না নৌকো খাটা যায় না এই রেস্ট্রিকশন চলে গেল এবার আপনি মার্শাল্লাহ সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল আপনি তোয়াপ এবং সাই না করা পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি বিষয় জুলন্ত থাকবে স্ত্রীর সঙ্গে থাকলে এখন পর্যন্ত স্ত্রী সবার জায়দ হবে না আনটিল আপনি তোয়াফ এবং সাই শেষ না করা পর্যন্ত তারপরে আপনি তোয়াফ করবেন যদি ওই দিনে পারেন দিনে না পারলে রাত্রে না পারলে পরের দিন না পারলে পরের রাত্রি না পারলে পরের দিন বারো তারিখ পর্যন্ত সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত আপনি তোয়াফ করে নেবেন তোয়াফের পরে সাই করবেন মহিলারা যদি মানসিক পিরিয়ড থাকে আপনি অপেক্ষা করবেন পাক হওয়ার পরে এত যদি বারো তারিখ চলেও যায় তেরো তারিখ চলেও যায় আরও লেটও হয়ে যায় পাক হইত হতে গিয়ে আপনার কোনো সমস্যা নাই যে সময় পাক হবেন ওই সময় আপনি আপনার তোয়াফ করবেন এই লেট হওয়ার কারণে আপনার কোনো সমস্যা হবে না তো আপনি তোয়াফ করলেন তারপরে সবার সাই করবেন ওইটা হজের সাই এরপরে আপনার এগারো তারিখ শুধুমাত্র একটি কাজ বাকি আপনি পাথর মারবেন তিনও জায়গায় সাতটা সাতটা করে বারো তারিখও তিনও জায়গায় পাথর মারবেন সাতটা সাতটা করে অলমোস্ট আপনি হজার সব কাজ কমপ্লিট করে ফেলেছেন সেই মতো একটি কাজ ওনার বাকি আছে যেদিন আপনি মক্কা থেকে ডিপার্ট হবেন ফিরিয়ে আসবেন ওই সময় আপনি বিদায়ী তপ করবেন এই হলো সংক্ষিপ্তভাবে হজ এবং হজ করার নিয়ম আমি যেখানে কাজ বললাম পাঁচটি জায়গায় কেন্দ্র করে দুলহজার পাঁচ দিনে নয়টি কাজ আপনি করলেন কমপক্ষে কি পাঁচ তারিখ বলতে দুলহাজার আট নয় দশ এগারো বারো এই পাঁচ দিনের মধ্যে পাঁচটি জায়গা কাবা মিনা মুজদলিফ আরাফা মুজদলিফা এবং জমরাত এই পাঁচ জায়গায় কেন্দ্র করে আপনি টোটাল নয়টি কাজ করেছেন তিনটি হলো ফরজ এহরাম বাদা আরফে অবস্থান করেছিলেন নয় তারিখ এবং মেইন তপ করেছিলেন দশ না পারলে রাতে না পারলে এগারো তারিখ না পারলে রাতে না পারলে বারো তারিখ সূর্য বরাক পর্যন্ত এই তিনটি ছিল আপনার ফরজ বা রুকন আর আরও পাঁচটি ছয়টি কাজ করেছেন ওয়াজিব হিসাবে রাত্রিযাপন করেছেন মুজদলিফায় নয় তারিখের দিবাগত রাত্রিতে দশ তারিখ প্রথমে পাথর মারছেন তারপরে পশুদুবা করেছেন দমের শুকুর হিসাবে তারপরে মাথার চুল হলক বা খচর করেছেন 
তারপরে তফের পরে সাই করেছেন এই পাঁচটি আপনার ওয়াজিব আপনার আদায় করে ফেলেছেন শুধুমাত্র এগারো বারো তারিখ অসম্পূর্ণ ফাতুর মারা কাজ করবেন এই পাঁচটি ওয়াজিব শেষ হয়ে গেল লাস্টে একটি ওয়াজিব বাকি থাকবে সেটি হলো তোয়াফে ওয়াদা বা বিদায়ী তোয়া ফেয়ারওয়েল তোয়াব এটা কিন্তু হাজিদের জন্য ওয়াজিব মহিলারা মানতি পিরিয়ডের কারণে করতে না পারলে এটা তাদের কাছ থেকে মাফ হয়ে যায় ঠিক আছে আর উমরার সময় কিন্তু আপনাকে তোয়াফে ওয়াদা করা আপনার জন্য ওয়াজিব না যারা উমরা করবেন উমরা করার জন্য গিয়েছেন আপনার অন্য কোনো সময়ে আপনাকে তোয়াফে ওয়াদা করতে হবে না সংক্ষিপ্ত বেময় হয় শেষ হয়ে গেল মার্শাল্লাহ উমরা চারটি কাজ করেছিলেন এহরাম তোয়াফ তারপরে দুই রেখাত নামাজ এটা তোয়াফের সঙ্গে এবং সমরার সাই তারপরে মাতার চুলকে আপনি কামাইছেন অথবা ছোটো করছেন এই চারটি কাজে উমরা হয়ে গেল হজের মধ্যে নয়টি কাজ করেছেন মেইন হজের এহরাম তারপরে আরফা অবস্থান করেছিলেন তারপরে মেইন তফ করেছেন আর ওয়াজিব সাহেব করেছেন মুজলিফা রাত্রি যাপন পরের দিন পাথর মারা তারপরে পশু দব করা দমের শুকুর হিসাবে তারপরে মাতার চুল কামানো অথবা ছুটো করা তারপরে সমরর সাই করা তফের পরে আর ফাইনাল তফে ওটা এই কাজ করার মাধ্যমে আপনার হজ সম্পাদন হয়ে গেল এবার আসলে কুরবানি আমি আলোচনা করব হজে আপনি যে পশু দব করেছেন ইসলামে পশু দবাহ করা সবের নিয়তে কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে একটির নাম আকিকা আর একটির নাম হাদি বা দমে শুকুর বা দম যেটা হজের সময় করতে হয় হরমের ভিতরে আর আরেকটি হলো কুরবানি বা উধাইয়া এই তিন ধরনের পশু দবাহ করাকে আবাদত বলা হয় আকিকা সম্পর্কে তো আপনার অবগত আছেন তবে একটি বিষয় খুবই পরিষ্কার এই তিনটি বিষয়ে আকিকা হজের পশু দবা যেটাকে হাদি বলা হয় এবং কোরবানির পশু উজহিয়া বলা হয় এই তিন জায়গায় পশু কিন্তু রেকোয়ারমেন্ট একই ধরনের কি যে পশুটা হতে হবে হয়তো উট অথবা গরু বা মহিষ অথবা ছাগল অথবা বেড়া এই চারটি দেখুন একটি হতে হবে কি কি হয়তো ক্যামল বা ক্যাটল কাও বা হতে হবে শিপ বা গৌট এই চারটির কোনো একটি হতে হবে আপনারা যদি সুরা আনাম তিলাওয়াত করেন আনাম মানে পশু ওইখানে ওই চারটি পশুর কথা আল্লাহ সুবাহ বলেছেন চার প্রকার পশুর মধ্যে বেটা হোক বা বেটি হোক নর হোক বা মাদ্দা হোক মেল হোক বা ফিমেল হোক সেই হিসাবে ক্যামেলের মধ্যে দুইটি বেটা বেটি হি অ্যান্ড শি ক্যামেল কাও ক্যাটোর মধ্যে দুইটি হি অর শি এবং গৌটার মধ্যে সমান দুই প্রকার শিপের মধ্যে দুই প্রকার টুলে মিলিয়ে আট প্রকার আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সামান ইয়া জোয়াদিন করে উল্লেখ করেছেন ওই চার প্রকার পশুর বেটা বা বেটি দিয়ে আপনাকে আখিয়া দিতেও সেখানে এটা ইউজ করবেন হাদির ক্ষেত্রেও সমান ওই চার প্রকার পশু আপনাকে ইউজ করতে হবে কোরবানির ক্ষেত্রে ওই চার প্রকারে কোনো এক প্রকার পশু আপনাকে ইউজ করতে হবে আমরা জানি হরিণ খাওয়া যায় ঠিক আছে ডিয়ার হরিণের গোশ্ত তো আপনারা খেয়েছেন গরুর গোশ্তের মতো একটু আর একটু চর্বি কম থাকে ছাগলের গোশ্তের মতো কিন্তু হরিণের গোশ খাওয়া যায় ধরো আপনি হরিণ এক্সপেন্সিভ হলেও হরিণ দিয়ে কুরবানি দেওয়া যাবে না আপিকাও দেওয়া যাবে না হজে হাদি হিসাবে সেটা জবা করা যাবে না গুড়ার গোস্ত খাওয়া যায় যাচ্ছে যদিও খাওয়া মকরু বলেছেন বাট সেই গুড়া দিয়েও কুরবানি হবে না আমরা হাঁস মুরুক সেগুলো খাইলে এগুলো দিয়ে কুরবানি হওয়ার প্রশ্নই আসে না তো কুরবানির জন্য এই চার প্রকার পশুর মধ্যে কোনো একটি পশু হতে হবে সেই হিসাবে হজের ওই দমের শুকুর এবং আমাদের কুরবানি পশু নির্দিষ্ট পশু দিয়ে করতে হয় এই পয়েন্টে কিন্তু সমান ঠিক আছে কিন্তু একটি বিষয় অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে একজন গরিব লোক যদি তামাত্তু হজ করেন তার জন্য কিন্তু কুরবানি ওয়াজিব কিন্তু নর্মাল কুরবানি আপনি গড়ে থাকা বাসেরা করেন এটা মাল এবং সম্পদের উপর ডিপেন্ড করে যারা ধনী সুদ ধনীর জন্য কুরবানি ওয়াজিব গরিবের জন্য নয় তাহলে কি বোঝা গেল হজের কুরবানি বা দমে শুকুর বা জবাহ যেটা এটা ডিপেন্ড করে আপনি কোন টাইপের হজ করেছেন যদি তামাত্তু করেন বা কেরান করেন অর্থাৎ হজে হজ করেছেন ওমরাও করেছেন এটা একমাত্র জায়গা ওই সমস্ত লোকের জন্য যারা বাহির থেকে গিয়ে হজ করে লোকল যারা হজের সিনে হজ করেন তাদের জন্য উমরা করার পারমিশন নেই আল্লাহ সেটা নিষেধ করে দিয়েছেন কেন তোমরা অন্য সময় উমরা করতে হবে তোমরা হজের সময় কেন উমরা করবে তো লেমান লাম ইয়াকুন আহলুহু হাজিল মাসিল হরম আল্লাহ কোরআন উল্লেখ করেছেন এই তামাত্তু এবং কেরান শুধুমাত্র বৈধ ওই সমস্ত লোকদের জন্য যারা বহিরাগমন বাহির থেকে গিয়ে যারা হজ করবে তারা সবসময় আসতে পারে না বিদায় আল্লাহ পারমিশন দিয়েছেন হজের সময় তারা হজের সাথে উমরাও করে নিতে পারবে আলগা আলগা দুই হ্যারামে তমত্তু হবে একই হ্যারামের মাধ্যমে করলে কেরান হবে ঠিক আছে আসলে বুঝতে পেরেছেন 
তো যারা ফেরান বা তমত্তু করবে ধনী হোক গরিব হোক ওই হজের সঙ্গে ওমরা মিলিয়ে করার সুযোগ অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার কারণে তারই সুপ্রিয়া হিসাবে কোরবানি দিতে হয় এটা ডোমের শুকুর বলা হয় এটা নর্মাল কোরবানিতে ওই পয়েন্টে বেশ কম এটা গরিব ধনী ব্যতি রেখে যারাই ওই দুই প্রকারের কোনো প্রকার হজ করবে তাদের বেলা এই কোরবানি দেওয়া জীব আর সিঙ্গুল হজ একজন ধনী লোকে করলেও যেটাকে ইফরাত বলা হয় তার জন্য হজের ওই কোরবানিটা ওই দমের শুকুরটা বা জবাহ করা স্লটারিং অ্যানিমাল যেটা এটা কিন্তু ওয়াজিব না এটা সুন্নত আপনার বুঝতে পেরেছেন এবার আসুন সিজনটা কিন্তু এখন কোরবানি চলে এসেছে এই দেশে আমরা যারা আসি প্রায় অলমোস্ট যাদেরই সেভিং আছে যাদের অ্যাকাউন্ট আছে আমাদের প্রায় সবের উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যায় কারণ কোরবানি ওয়াজিব হতে গেলে জকাতের চেয়ে কিছু ব্যতিক্রম জকাতের মধ্যে একটা বৎস অতিবাহিত হওয়া লাগে এখানে তাও লাগে না দুই নম্বর জকাতের মধ্যে নির্দিষ্ট মাল ক্যাশ পয়সা গোল্ড সিলভার এবং মার্চেন্টাইজ অর্থাৎ ব্যবসায়ী যে সমস্ত ইয়ে রয়েছে পণ্য রয়েছে ওগুলাই শুধু জকাতের মধ্যে কাউন্ট হয় কিন্তু এখানে এই চারটা ছাড়াও আপনার ব্যবহারী মাল প্রয়োজন অতিরিক্ত হলে সেটার প্রাইসও ইভেন সেকেন্ড হিসাবে ধরেও যদি আপনার জকাতেবল অ্যামাউন্ট হয়ে যায় নেশা পরিমাণ হয়ে যায় আপনার উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যাবে আজিব আপনার সোফা আপনার ঘরের টিভি আপনার স্মার্টফোন আপনার এক্সট্রা গাড়ি আপনার এক্সট্রা আপনার যে ফ্রিজার রয়েছে এগুলার দাম ধরে আপনার এক্সট্রা জুতা এক জোড়া চৌত্রিশ জুতা যেগুলো রয়েছে আপনার তিন সেট কাপড়ের চেয়ে অতিরিক্ত কাপড় যেগুলো রয়েছে সেগুলার দাম ইনক্লুড করেও যদি মাত্র পাঁচশো পাউন্ডের পরিমাণ বা চেয়ে বেশি হয়ে যায় বর্তমানে সাবিস হয়তো চার সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো এই পরিমাণ সম্পদ যদি আপনার তাকে আপনার জন্য কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যায় এবং এই কোরবানির টাইমে কোরবানি দেওয়া ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ সহ অনেক সাহাবা তাবিন তবে তাবিন মতে এটা ওয়াজিব বেন আল্লামা ইবনের টাইমে এটাকে ওয়াজিব বলেছেন যদিও কোনো কোনো মেকরাম সুন্নত বলেছেন ওয়াজিব কেন আল্লাহ সুবানতুল্লাহ কোরআনে বলেছেন ফসল রব্বিকা ওয়ান হার তুমি তোমার রবের নামে পশু কোরবানি দাও আল্লাহ নির্দেশ করেছেন আল্লাহ কোনো কাজের নির্দেশ দিলে সেটা ওয়াজিব হয়ে যায় এক নাম্বার টু নবী এ করিম সাল্লাহাম মদিনায় যাওয়ার পরে একটি বৎসর কোরবানি বাদ দেন নাই আকা আমার রসুল্লাহ সাল্লাম বিল মদিনাতে আশা সিনিন জুজাহি মদিনায় অবস্থানকালীন দশ বৎসরের এব্রিয়ার আল্লাহ নবী কোরবানি দিয়েছেন অথচ কোনো কোনো বৎসর দুর্ভিক্ষ ছিল অবাব ছিল ফেমিনিয়ার ছিল বিভিন্ন ধরনের সংকট ছিল এরপরে আল্লাহ নবী এই কথা পারমিশন দেন নাই যে তোমরা এবার কোরবানি না দিয়ে ক্যাশ পয়সা তোমরা গরিবদেরকে সাহায্য করে দাও এই পারমিশন দেন নাই গরিবদেরকে ক্যাশ পয়সা সাহায্য করা একটা আবাদত কিন্তু কোরবানি একটা মুস্তফিল আবাদত যেভাবে আমরা রমজান শরীফে রোজাও রাখি নমাজও পড়ি এই রমজান শরীফে রোজা রাখার কারণ নমাজ আমরা বাদ দিই না এটা ভিন্ন আবাদত ঠিক তেমনিভাবে পয়সা বন্টন করার বাহানায় গরিবদেরকে সাহায্য করার বাহানায় অনেকেই ফতোবাদি করে থাকেন যে আমরা কোরবানি দিয়ে পয়সা নষ্ট না করে আমরা এর বদলে পয়সা ক্যাশ দিয়ে দেব এই কথা এই যুক্তি কিন্তু এটা ভুল একটা যুক্তি এটা কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয় এটা এরকম হবে যে রমজান শরীফে এত বিজি আমরা সারাদিন রোজা রাখে টায়ার হয়েছি তাহলে এবার চলুন আমরা মাহরিব বাসন বাদ দিয়ে দিই যদি কেউ বলে ওইটা যেভাবে অযৌক্তিক হবে অগ্রহণযোগ্য হবে ঠিক তেমনি ভাবে কোরবানি না দিয়ে টাকা পয়সা গরিবকে সাহায্য করে দেব আমরা এর বদলে গরিবদেরকে আমরা ক্যাশ পয়সা সাহায্য করব এই কথা বলাটাও ঠিক এইভাবে অযুক্তি অগ্রহণযোগ্য হবে ইসলাম কোনো অবস্থায় আপনার সেই যুক্তি দিয়ে চলে না অজু আপনার টয়লেট করেছেন পেশাব করেছেন অজু গেছে একদিকে দৌত করেন অন্য জায়গা আপনার যুক্তি রইল কোথায় হজরত আলী বলেন যদি ইসলাম এবং দিন শুধু যুক্তি দিয়েই আর লজিক দিয়েই ফাইনাল সমাধান করা যেত তাহলে এই পায়ের লেদার সকসে মাসার সময় উপর সাইড মাসা না করে নিচ সাইড মাসা করা বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল কিন্তু যেহেতু আমি দেখেছি নবী এ করেন ইসলামকে পায়ে মুজাফরিত অবস্থায় উনি পায়ের নিচ সাইড মাসা না করে উপর সাইড মাসা করেছেন বোঝালে শুধু যুক্তি দিয়ে দিন চলে না এবার আসুন কোরবানির পয়েন্টে এই কোরবানিটা কিন্তু উহাচি আমি একটি বলে মালা নির্দেশ করেছেন দুই নম্বর নবীজি বাদ দেন নাই অভাবের পরও বাদ দেন নাই প্রতিটা বছর কোরবান দিয়েছেন আকা আমার ইসলাম বিল মদিনা আসলে ইসাহি নাম্বার থ্রি আল্লাহর নবী বলেছেন মান ইজাহি সুমালাম ইজাহি যদি কারো সামর্থ্য থাকে ইবন মজার হাদিস কোরবানি দেওয়ার আর সে যদি কোরবানি না দে সে যেন আমার ঈদগার দারে কাছেও যেন না আসে তার জন্য আবার কিশারি তোমার জন্য আবার কিশারি তুমি কোরবানি দেওয়া নাই আল্লাহ তোমাকে সামর্থ্য দিয়েছে না এরপর আমি কোরবানি দেওয়া নাই তোমার আর কিসের ঈদ তোমার ঈদে কী করবে তুমি আল্লাহ বলে তুমি আমার ঈদগার কাছেও আসিও না তোমার ঈদের প্রয়োজন নেই আল্লাহ আকবর এত কড়া শব্দ আল্লাহ উল্লেখ করেছে আল্লাহ আকবর চার নম্বর একজন সাহাবি উনি নমাজে আসার আগেই কুরবানি দিয়ে 
তার মহল্লায় বন্টন করে দিয়ে উনি খুব খুশি মনে আইয়া বলে ইয়া রসোল্লাহ আমি তো নামাজের আগেই কুরবান দিয়ে দিয়েছি যাতে গরিবরা আগেই খেতে পারে নবী বলেন তুমি রং করেছ কারণ কুরবান দিতে হলে একটা কন্ডিশন রয়েছে একটা কন্ডিশন হলো কোনো এক জায়গায় ঈদের নামাজ হয়ে গেছে এটা হতে হবে তুমি পড়ো বা নাই পড়ো তুমি যে কুরবান দিয়েছ তখন কোনো জায়গায় ঈদের নামাজ হয় নাই তাই তোমার কুরবানিটা হয় নাই তোমার ওই কুরবানির পরিবর্তে আরেকটা দবে করতে হবে নবীজি বলেছেন মান দবা কাবলা সলাদ ওই সময় বললেন যদি কেহ নামাজের পূর্বে কুরবানির পশু দবে করে ফেলো তোমার এটা নর্মাল গুরুত্ব কুরবানি হবে না ফল ইয়াজ বাহ মেকা না উখরা সে যেন তার ওইটার স্থলে আরেকটি যেন দবে করে তো ওই সাহাবি দবে করে ফেলেছিলেন এরপর নবীজি ওইটা গ্রহণ করে নাই বলছেন তুমি ওইটা রিপ্লেস করতে হবে তো রিপ্লেস করার হুকুম দেওয়ার কারণে পরিষ্কার হয়ে গেল যে কুরবানিটা শুধু ঐচ্ছিক বা অপশনাল নয় এটা করতেই হবে ইউ হ্যাভ টু ডু এটা ওয়াজিব এই জন্য আমরা যাদের সামর্থ্য রয়েছে এই দেশে যারা আসি নাইনটি নাইন পয়েন্ট মার্স পার্সন উপর যারা অ্যাডাল্ট এবং আমাদের রোজগার রয়েছে আমাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব আমরা যেন সকলে ওয়াজিব কুরবানি যেন দেয় যাদের কোনো আসান যাদের খুব সুন্দর আপনি আলোচনা করলেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা এই মুহূর্তে একজন কলারের প্রশ্ন শুনবো সম্মানিত কলার আসসালামু আলাইকুম আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো কেন স্পিক ইন ইংলিশ হ্যালো আজ আহ That's it. Thank you very much for your um, question. So, you wish to know a special dua for you which will help in your situation and remove your difficulty and remove your stress. Inshallah, the important one dua is, there is so many dua. I'm telling some dua uh, amongst them. One is, one of them is, La ilaha illallah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimeen. The special dua. done by Yunus alayhi salatu wa salam. Allah saved him from the, uh, you know, uh, belly of stone, um, um, uh, fish. And another dua Rasulullah alayhi salam used to say, to remove difficulty and help in stress, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hudni, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasali, wa a'udhu bika minal bukhli wal jubuni, wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qarbi jal. And third dua, hasbun Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. made by Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam when he was thrown in the fire Allah saved him from this fire Allah made the fire very cold for him by saying qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim I said only three dua there is so many other dua as well so brother try to read uh, this dua and also try to uh, uh, seek help from Allah subhanahu wa ta'ala by praying salah because Rasulullah sallallahu alayhi salam whenever he feel any, any stress any problem Whenever he faces any difficulty, he is to stand for salah. So my request to you to um, try to resolve all these problems by performing salah. And third thing is, Tilawatul Qur'an, Reciting Qur'an. Allah says in the Qur'an, Allah says in the Qur'an, Allah says in the Qur'an, So through zikir of Allah, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, Reciting Qur'an, Inshallah Allah will help you, Allah will remove all your difficulty and calamities. Jazakumullah, Hassan, Jazakumullah for you. আপনার বিশেষ করে সিস্টাররা আপনার কয়েকটি জুতা আছে আপনি বলতেই পারবেন না আমি একটা পেপার দেখেছিলাম কয়েক বছর আগে যে এভারেজ এই দেশের মহিলাদের জুতা হলো তিরিশ থেকে তেত্রিশ থার্টি থেকে থার্টি থ্রি পেয়ার অফ শ্যুজ সিস্টাররা বলতে সিস্টার ইউজ করে থাকেন তো আপনার যদি ওই এক্সট্রা এক জুলার ছাড়া বাকি এক্সট্রা পেয়ার অফ শ্যুজ যেগুলো রয়েছে সেগুলোর আপনার প্রাইস ধরেন দেখবেন আপনার চার পাঁচশো পাউন্ডের মতো তো হয়েই যাচ্ছে তো আপনাদের কোরবান দিতে হবে আপনার স্মার্টফোন একটি নয় বরং একাধিক এগুলো তো আসলে এসেনশিয়াল থিং যেগুলো ছাড়া আমাদের জীবন সার্ভাইভ করতে পারব না এই পর্যায়ে নয় একসময় মোবাইল ছিল না তখনকার যুগের মানুষ সব বাচ্চে ফ্রিজ ছিল না মানুষ বাচ্চে সোফা সিটি ছিল না মানুষ বাচ্চে 
টিভি ছিল না মানুষ জীবনযাপন করতে পেরেছে ইয়েস বর্তমান সময়ের জন্য হয়তো এগুলো অনেক জরুরি হয়ে গেলেও এরকম এসেন্সিয়াল নয় এরকম জরুরি নয় যেগুলো ছাড়া মানুষ বাঁচতেই পারবে না এই পর্যায়ে নয় এই জন্য এটাকে অতিরিক্ত ধরা হয় ইসলামের দৃষ্টিতে সেগুলোর প্রাইস তরেও সেকেন্ড হ্যান্ড দাম ধরেও যদি কারো সিক্স হান্ড্রেড টুয়েলভ গ্রাম সিলভারের মূল্য যদি হয়ে যায় যেটা হয়তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি আজকের হিসাব অনুযায়ী অ্যারাউন্ড ফোর হান্ড্রেড মোরেলেস আমি এখানে তো বলতে পারবো বা আপনি চেক করে নিতে পারবেন যে সিলভারের গ্রাম কত তো সিক্স হান্ড্রেড টুয়েলভ গ্রাম সিলভারের মূল্য যত আসে আপনি চেক করে দেখবেন এই পরিমাণ সম্পদ বা এই পরিমাণ অতিরিক্ত সামান যার মূল্য এই পরিমাণ সম্পদ হয়ে এই এই পরিমাণ হয়ে যাবে তো আপনার উপর কুরবানি বাজি হয়ে যাবে আপনার বালক সন্তানদের থাকলে তাদেরও কুরবানি বাজিব হবে ফ্যামিলির মধ্যে একাধিক পার্সন যাদের এরকম নেশা পরিমাণ মাল রয়েছে ইভেন তো এক পর্ষ অতিবাহিত হয় নাই তারা সকলের পক্ষ থেকে কুরবানি তারাও কুরবানি দিতে হবে যদি আপনি অভিভাবক হিসাবে তাদের পক্ষ থেকে দিয়ে দেন আদায় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আপনার স্ত্রী যদি এভাবে কোনো সম্পদ বা শোনা থাকে তার উপর কুরবানি বাজিব হবে প্রশ্ন করতে পারেন যে হজরত আগুয়াইব আংসারি দেলতাদেরকে হাদিস রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম একটি বকরি দিয়ে কুরবানি দিয়েছেন উনার এবং উনার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে এবং বলেছেন ফ্যামিলির জন্য একটি বকরি যথেষ্ট ওই হাদিস থেকে অনেকেই বলে থাকেন যে ফ্যামিলির ভিত্তিক মাত্র একটি কুরবানি দিতে হবে সবার পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা দেওয়া লাগবে না কিন্তু এখানে একটা বোঝার বিষয় রয়েছে নবী সাম বলেছেন মানুষ জাহিদ যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারাই কুরবানি দিবে ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকের সামর্থ্যবানের উপর বলেছেন ফ্যামিলি ভিত্তিক বলেন নাই নাম্বার টু নবী এ করিম সাহিসাম বলেছেন একটা ক্যামল বা খাওয়ার মধ্যে সাতজন পর্যন্ত শরীফ হওয়া যায় এবার যদি আপনি সারা ফ্যামিলির পক্ষে একটি বকরি যথেষ্ট মনে করেন ফ্যামিলি মেম্বার একশো দুই হন পনেরো হন বিশজন হন তাহলে তো আপনি বলতে হবে যে একটি শিপ পাঁচজন দশজন বিশজন একশো জনের জন্য যথেষ্ট আপনি বলবেন কীভাবে এটা ইনশাআল্লাহ এই বিষয় নিয়ে আমি পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো আমার সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ জেদাক মোল্লা ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আছি এবং সম্মানিত দর্শকরাও সাথে থাকবেন আমাদের আমাদের এই মুহূর্তে একটা বিরতি দরকার বিরতির ওপারে সম্মানিত এই সাহায্যকে নিয়ে আমি আজমির হাসান কনক নিশ্চয়ই হাজির হয়ে যাব সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত অনুরোধ করেছিলাম আমাদের সাথে থাকার জন্য যারা সেই অনুরোধ রক্ষা করেছেন কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন সম্মানিত শাইক বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনি একটা কথা বললেন সেই কথাটাই আমি ফোকাস করতে চাই আপনি বলেছেন যে একটা পরিবারে যদি আয়ের মানে আয় করছে এরকম সদস্য একাধিক যদি হয় তাহলে কোরবানি একাধিক হবে অর্থাৎ আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের সকল দর্শকদের সুবিধার জন্য ধরুন একটা পরিবারে বাবা আছে তিন সন্তান আছে তিন সন্তানই রোজগার করে বাবাও রোজগার করেন তা আমরা গ্রাম পর্যায়ে কি দেখে এসেছি শেখ আমরা দেখে এসেছি বাবাই কোরবানি দিত ছেলে মেয়েরা ওই টাকায় অংশ নিত কখনো 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 নিত না কিন্তু আপনার কথায় আমার যেটা মনে হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে বাবার কোরবানি হবে আলাদা আর তিন সন্তানের যেহেতু তিনজনই উপার্জন করছে তাদের কোরবানি হবে আলাদা আপনি কি তাই বলছেন আচ্ছা তাহলে যদি একটু দয়া করে বিশ্লেষণ করেন দেখেন আপনি আমার সঙ্গে একটু সময় থাকেন মনে করেন বাবাও ইনকাম করতেছে ছেলেও ইনকাম করতেছে এই যে সেটা কথা বলি আমি ট্যাক্স কি শুধু বাবার ট্যাক্স দিলেই চলবে নাকি সন্তানের তার উপার্জনের ইন্ডিভিজুয়াল তারও আলাদা ভাবে ট্যাক্স দিতে হবে যদি তাই হয় স্বামী এবং স্ত্রী উভয়জন কাজ করতেছেন একজনের ট্যাক্সের কারণে আরেকজনের ট্যাক্স মাফ হয়ে যায় না এই দেশের রুল যদি তাই হয় জকাতের ক্ষেত্রেও সমান অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে বাবা নামাজ পড়লে বাকিদের নামাজের কাজ হয় না সবার জন্য আলাদা নামাজের হিসাব রোজারও আলাদা হিসাব প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করতে হয় ঠিক তেমনি ভাবে সামর্থ্যবান যারাই রয়েছেন ফ্যামিলির যদি এক ফ্যামিলিতে একাধিক থাকেন বাই হন বাচ্চারে মেয়ে স্ত্রী মিলে এবং তাদের সামর্থ্য থাকে সামর্থ্যবান সকলের আলাদা আলাদা কুরবানি বাঁচি সবাই মিলে একটা দিলে চলবে না সমান একটি বিষয় ধরেন হজে গিয়েছেন সেখানে গিয়ে বাবাও তামাত্ত করলেন ওনার ছেলেও তমত্ত করলো মেয়েও তমত্ত করলো স্ত্রীও তমত্ত করলো 
তামাত্র বলতে পয়লা প্রথমে উমরা তারপরে হজ করলেন ঠিক আছে এবার হজের বিধান অনুযায়ী তাদের জন্য হাদি পিতার বাড়ি হাদি বলা হয় মানে একটা পশু দপে করতে হয় সবাই মিলে একটা পশু দপে করলে চলবে মোটেই না তখন প্রত্যেকের যেহেতু প্রত্যেকেই উমরাও করেছেন হজও করেছেন দমে শুকুর প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করতে সবার পক্ষে একটা দিলে চলে না বাবার একটা ছেলের একটা মেয়ের একটা এবং স্ত্রীর আর একটা অন্তপক্ষে চারটি দিতে হয় যদি তাই হয় তো সমান তো ওই ধরনেরই তো হলো কোরবানি আর একটা বিষয় আকিকা মনে করেন একজনের টুইন যমজ সন্তান জন্ম নিল দুইটা ছেলে সন্তান জন্ম নিল তাই বলে কি ওই দুই সন্তানের জন্য আপনি আঁকে দেওয়ার সময় একটি দিলে চলবে না প্রত্যেক আদালা হিসাব দুই সন্তানের দুইটি দুটো করে দিতে হবে তো এই সপ্তাহ যখন আলাদা আলাদা হিসাব কোরবানির ক্ষেত্রে তাই নবীজি বলেছেন মান ওয়াজাদা সাহাতান আঞ্জুদাহিয়া যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারাই কোরবানি দেবে না দিলে তারা কিন্তু ঈদঘা আসতে পারবে না সবার জন্য বলেছেন এটা হ্যাঁ এখানে প্রশ্ন আছে বিরাটই প্রশ্ন অনেকেই কিন্তু একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে এবং সেখানে ভিন্ন একটি মজহব বা বিও রয়েছে অলরেডি সেটি কি যে সারা ফ্যামিলির পক্ষ থেকে এক অভিভাবক কুরমানি দিলেই সারবে তারা কেনই কথা বলে থাকেন তার পিছনে ওই একটি হাদিস রয়েছে হজরত আবু আইব আংসারি রেলাতন্ত্রিক হাদিস যে নবী করিম সাল ইসলাম একদা একটি বকরিদ বকরে বলেছেন এটা আমার পক্ষ থেকে আমার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে কথা খুব ভালো লক্ষ্য রাখবেন আবু ইবং সাহেব বলেন এভাবেই চলে আসতেছিল পরবর্তীতে কুরবানি একটু বড়াবাড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে ওই পরের টুকরা দিয়ে আরও সবাই মনে করে আরে এখন যেন প্রত্যেকে আলাদা আলাদা দিয়েছে এই তো এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে এটা বেশি অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে কুরবানি সবার পক্ষে ফ্যামিলির পক্ষে একটাই যথেষ্ট ছিল হ্যাঁ এখানে কিন্তু হাদিসের ক্ষেত্রে আল্লামা তহাবি একজন হাদিস বিষয় উনি বলেন এই হাদিসটা কিন্তু মনসুখ হয়ে গিয়েছে ইম্মা মনসুখ খাতুন ও ইম্মা মকসু খাতুন এই হাদিস হয়তো বা মনসুখ এব্রোগেটেড ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে কারণ পরবর্তীতে নবী করিম সাল ইসলাম পরিষ্কার বলেছেন মুসলিম শরীর সেই হাদিস যে ক্যামল এবং খাও উট এবং গরুর ক্ষেত্রে সাতজন এক একটার মধ্যে শরীর করতে পারে সাতটা ফসল হয় আর বকরি এবং গোট এটা একজনের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা এটা বলেছেন রসুল্লাহ সাল ইসাল্লাম এবার ওই যে হাদিস যে হাদিসে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ সবার পক্ষ থেকে করেছেন এটা হয়তো আমরা বলবো এটা ওই হাদিসের কারণে মনসুখ হয়ে গিয়েছে অথবা এটা রসুল ইসলামের জন্য খাস ছিল উনি করতে পারতেন অথবা তার মধ্যে আমরা এই ব্যাখ্যা নেব যে নবীজি ফ্যামিলির পক্ষকে শরীর পক্ষ থেকে করেছেন বলতে কুরবানি দিয়েছেন আল্লাহ নবী উপর ওয়াজিব ছিল বাকি কার উপর ওয়াজিব ছিল না গুস্তটা খাবার ক্ষেত্রে সারা ফ্যামিলিকে খাওয়াইছেন অর্থাৎ কোনো সময় একজনের উপর যদি ওয়াজিব হয় তো ওয়াজিব কুরবানি দেওয়ার পরে ওই ওয়াজিব কুরবানি গুস্তটা ওনার ফ্যামিলির সকলকে শরিক করলেন নবীজি শরিক করেছেন গুস্টের মধ্যে মেন কুরবানির মধ্যে নয় চার নম্বর আরেকটি জব্দ হয়েছে এটার যে নবী করিম সাল্লাম কুরবানি ছিলেন ওনার পক্ষ থেকে নফল কুরবানি এবং বাকিদেরকে সবের মধ্যে শরিক করেছেন যে গোষ্ঠের মধ্যে শরিক বা ফ্যামিলির বাকি সকলকে অংশীদার করেছেন সবের মধ্যে বা গোষ্ঠের মধ্যে মেন কুরবানির মধ্যে নয় কেন কারণ কুরবানি ক্ষেত্রে আল্লাহ নবী বিধান করে দিয়েছেন একটা ছাগল বা একটা শিপ মাত্র একজনের জন্য যথেষ্ট একটা পশন হয় এখানে কয়েক পশন হয় না হ্যাঁ সাত পশন হয় কাওর মধ্যে বা কেমলের মধ্যে এবার যদি আপনি আদিসকে তার জাহির হিসেবে ধরেন যে সারা ফ্যামিলির পক্ষে একটি পুকুরে যথেষ্ট ছিল ধরেন ফ্যামিলির সদস্য বারো জন তাহলে আপনাকে বলতে হবে একটি শিপ বারো পশন হয় তাহলে যদি একটা শিপের মাধ্যমে একটা ছাগলের মাধ্যমে বারোটা পশন হয় বারোটা অংশ হয় তো কোন দোষে একটা গরু মধ্যে মাত্র ষাটটি পশন হবে কোন কারণে কেমন মাত্র ষাটটি হবে তাহলে আপনি বললেন নাকি যে কাও বা ক্যামল অর্থাৎ গরু বা উটের চেয়ে একটা ছাগল বা একটা বেড়ি বড় হয়ে গিয়েছে এটা হতেই পারে না এর জন্য হাদিস ব্যাখ্যা করতে হলে শুধু একটি হাদিস দিয়ে সমাধান করা যায় না সবার মিলিয়েই ফাইনাল ডিসেম্বর মানাতে হয় এটা ঈশ্বর মাথায় রাখবেন আমাদের সবচেয়ে বড় মিস্টেক হলো আমরা সময় এক হাদিস দিয়েই আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই নেই এর জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লা আলহি সহ সাহাবা তাবেন তবে তাবেন মেজরিটিদের মতামত হিসাবে আপনি ফ্যামিলির পক্ষে একটি নয় বরং যাদের সামর্থ্য রয়েছে যাদের অবস্থা রয়েছে আর্থিক অবস্থা ভালো রয়েছে সামর্থ্য রয়েছে এই সামর্থ্যবান প্রত্যেকের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের জন্য কুমার দেওয়াটা দিতে হবে এবং দেওয়াটাও ওয়াজিব ইয়েস সেখানে ভিন্ন মত রয়েছে বাট আমরা যাদের সম্পদ রয়েছে আমরা কেন সুযোগ থাকলে আমরা কেন একটা ভালো কাজ থেকে আমরা অন্যদিকে যাব আমরা এমন একটি অপিনিয়ন আমরা গ্রহণ করবো যে মধ্যে 
সেফ থাকে বেশি আমরা যদি দিয়ে দেই তো আমরা বেঁচে গেলাম যদি আমাদের ওয়াজিফ দেই না কারণ <laughs> কারণ আমাদের যে ব্যয়বহুল জীবন যাপন আমরা করি সেই জায়গায় চতুর্দিকে এম এর ভিটামিন এম এর ঘাটতি ঘাটতি আমরা সবাই বুঝি আমরা এখানে দেখি যে না যে হয় তাহলে আমরা এই পথটা সবাই বেছে নিতে আমরা খুব বেশি আগ্রহী হই জি জি ঠিক তো এই জন্য এটা বলে নাও এটা একটু ভালো ক্লিয়ার করলেন আজকে জি জি আমি একটু বাংলাদেশের আর বিশেষ করে যেহেতু এখানে ভিন্ন কিছু মতামত রয়েছে অন্য উলামায় একরামদের এবং একটা হারিসও রয়েছে আবুল বাংলা সারি হারিস থেকে হয়তো একটু কেউ কেউ বাহ্যিক হারিসের ওয়ার্ড দিয়ে হয়তো কেউ ওই মিসিং হতেও পারে চান্স রয়েছে হতে পারে এই জন্য আমরা এটা আমাদের এখানকার বাংলাদেশের অনেক আত্মীয় স্বজন আমরা যারা আছি আমাদের আত্মীয় স্বজনরা বাংলাদেশে আছে বা বাংলাদেশের মানুষদের আত্মীয় স্বজন হিসেবে আমরা এখানে আছি এখানে যারা আছে তারা মোটামুটি কম বেশি সবাই অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে সাধারণত কেউ নেই যে অলস না সে অন্তত পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্য মতো কাজ করতে পারে খেতে পারে এখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তো আমাদের মতো না সেখানে আমরা দেখতে পাই যে প্রচুর মানুষ একটু বয়স হয়ে গেলেই ভিটা মাটি বিক্রি করে ছেলে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করে মানুষের কাছে আত্মীয় স্বজনের কাছে হাত পেতে হজে যাওয়ার জন্য রেডি হয় এবার এই যে যার সামর্থ্য নেই সে আর সামর্থ্য নেই বলেই কিন্তু ভিটা মাটি বিক্রি করতে হচ্ছে জায়গা জমি বিক্রি করতে হচ্ছে মানে তার কাছে ক্যাশ নেই আসলে সামর্থ্য নেই বলে আমি সংশোধন করে নিলাম তার কাছে ক্যাশ নেই এইটা করতে গিয়ে অনেক সময় সে ছেলে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করছে ছেলে মেয়েরা অনেক সময় আশায় থাকে যে হয়তো বা এটা বাবা আমাদের জন্য ওদের রেখে যাবে তা আমার মূল প্রশ্নটা হচ্ছে যদি উদ্ভৃত টাকা না থাকে বা অতিরিক্ত টাকা না থাকে বা জমানো টাকা না থাকে সেই অবস্থায় দান সাহায্য জমি বিক্রি করে স্ত্রীর সোনা গয়না বিক্রি করে এইটার হজের বিধান কি আমাদের আছে থাকলে এই জিনিসটা যদি আমাদেরকে একটু পরিষ্কার করে বলেন জি এখানে দুইটি বিষয় একটি হলো হজ এরকম সামর্থ্য নাই যারা তাদের উপর হজ কিন্তু ফরজ নয় রাইট সেই জন্য এটার জন্য করা তার জন্য বাধ্যবাধকতা বা করতেই হবে এরকম কোনো জিনিসটা মোটেই নয় জি যাদের হজ ফরজ নয় তারা যদি এমনি কোনো সুযোগ করতে পারে তাহলে তাদের জন্য হয়তো যাওয়াটা নফল বা সুন্নত হবে অন্ততপক্ষে তার পয়সা হাতে আসার আগ পর্যন্ত তার পর্যায়ে নফলের পর্যায়ে থাকতেছে এখন এই একটা দিক এই দিক দিয়ে আপনি যেভাবে বলেছেন একটা পয়েন্ট আপনি খুবই ক্লিয়ার করেছেন যে তাদের সন্তান রয়েছে অনেক দুনিয়াবি প্রয়োজন রয়েছে সেইগুলো পিছনে রেখে মিনিমাইজ করে সে সব কিছু বিটা বাটি বিক্রি করে এভাবে যদি যায় তো সন্তানদেরকে সম্পদকে বঞ্চিত করলো এটা এক সাইড কিন্তু অপর সাইড এখানে একটা এসকেরোটা ব্যাপার রয়েছে আল্লাহর সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক দৃঢ় তার বিশ্বাস যে আমার আল্লাহ আমাকে দেবেন কারণ আদিসে আসছে যে হজের মাধ্যমে কিন্তু এটা অভাব দূর করে অভাব বাড়ায় না আপনি হজে যে টাকা যারা খরচ করবেন এটা অবশ্যই আল্লাহ যে কোনোভাবে আপনার এটাকে অন্য কোনোভাবে একটা ম্যানেজ করে দেয় জন্য যারা হজে যায় বারবার যাওয়ার ফলে তারা কিন্তু গরিব হয় না এটা দেখবেন আপনি তাহলে হাদিসে আছে হজে গুণা মাফ করে আপনার ফক্র ফাঁকা পবিটি এবং পর্নেস আপনার অভাব কেউ দূর করে ফেলে আপনি বলবেন যে হজে গেলে আমার পয়সা খরচ হলো ইয়েস বাট এই পয়সা খরচ হলো এটা আপনার অন্য ব্যাপার করতে চলে আসবে আমরা কিন্তু অনেক সময় এই ব্যাপারে আমরা খুব বেশি হিসাব করি একদম তিলে তিলে হিসাব করি যে অনেক পয়সা চলে গেল বা অপর দিকে আমরা কিন্তু যে সময় বিয়া লাগে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমরা অনেক ইসরাব করি সেটা নিয়ে আমরা হয়তো কোনো মাথা কামাই না বা মোবাইল ফোন স্মার্টফোন ইউজ করতেছে বারবার ইন্টারনেট ইউজ করতেছে অনেক পয়সা খরচ করতেছে সেটা নিয়ে হয়তো আমরা মাথা কামাই না তো আমি মনে করি এটাকে এভাবেই রাখলে বলা যদি কেউ এইভাবে বিটা বাটি বিক্রি করার কারণে সে অথবা সন্তান স্ট্রাগল করে এবং আফসোস করে তার জন্য না যাওয়াটাই উচিত আর যাদের আল্লাহর উপর ভরসা রয়েছে সে বা তার ফ্যামিলির যে আল্লাহর বাড়ি গেলে আমার আল্লাহ দেবেন তারা যদি এভাবে চলেও যায় তার জন্য এটা যাওয়া ঠিক আছে এটা আমরা বাধা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এটা এইভাবে মনে করেন রসুল উল্লাহ সাল্লা সাল্লাম অনেক সময় বিভিন্ন কেইজনে সাহাবায় ক্রামদেরকে ডোনেশনের জন্য আহ্বান করতেন যে কেহ তার সামান্য একটা অংশ দিত কেহ অর্ধেক কেহ এইভাবে আর উপর সিদ্ধিক সব নিয়ে আসলেন আল্লাহ নবীর টাটা গ্রহণ করলেন কেন 
আল্লাহর নবী জানেন আবু কর সির সব দিলেও তার আল্লাহ উপর এমন তকুল রয়েছে দেওয়ার পরে সে কিন্তু আক্ষেপ আফসুস করবে না একদম আবার অন্য সাহাবি কাবিনে মালিক উনি যখন চাইলেন না সকল সম্পদ দিয়ে দেবেন আল্লাহ আল্লাহ আমি নিলেন না বললেন যে না দেখো আর এক সাহাবি চাইছিলেন সব সরকার করে দেবেন সাধুন আবু কাল বলছেন না সব সরকার করে তোমাকে দেবো না তুমি তোমার ফ্যামিলির জন্য কিছু রেখে যাওয়াটা তোমার দরকার আছে ইন্না কাং তাদার আওয়ার সাথে কাক নিয়া খাইরুন মিনাং তাদার হুম আলাতান এটা কাপা পুরান নাস তুমি সন্তানদেরকে পথের বিকারি বানিয়ে রেখে আর তুমি সব সম্পদ এদিক সেদিক করে তুমি চলে যাবে এটা তোমার জন্য উচিত নয় সরকার করে তুমি এটাকে বিলিং করা তোমার জন্য ঠিক হবে না ওনাকে সব সম্পদ সাধুন আবু কাস উনি দশজন সাহাবা যারা জান্নাতের সময় পেয়েছেন আমাদের একজন ওনাকে সব সম্পদ খরচ করে দিলেন না কাবিনা মালিক উনি একটি জাহাজের জান্নাই তো শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তবা কবুল করেছেন সেই সুবাদে খুশিতে উনি সব দিয়ে যাবার চাইছিলেন নমিল না তোমার সব আমি নেব না তুমি তোমার বলো তোমার কাছে রাখো কিছু তুমি দাও কিন্তু অবকর সিগে সবটা আবার নিয়ে নিলেন তো এটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে এই যেভাবে তারা বিটা মাটি বিক্রি করে যাচ্ছে তাদের ইমানের লেভেলটা কি ধরনের যদি ইমানের হাই লেভেল হয় আল্লাহর উপর তাদের আস্থা তকুল থাকে তাদের জন্য আপনি মশলা আরেকভাবে দেখবেন জি জি কিন্তু কিন্তু যারা এইভাবে করতেছে কিন্তু আবার নিজে আঁকু ঘোরা কেন করলাম করে নিজে আফসু করতেছে অসন্ধ আফসু করতেছে তাদের ক্ষেত্রে এইভাবে না করাটাই উচিত হবে সম্রাট সাহেব আপনি নিশ্চয়ই আমার প্রশ্নটা শুনে বুঝতে পেরেছেন যে এটা শুধুমাত্র জিনিসের স্বচ্ছতা আনার জন্যই প্রশ্নটা আমি এভাবে করেছি সেই জায়গা থেকে এই প্রশ্নটাকে আরেকটু আরেকটু অন্যভাবেও যদি একটু দেখার অনুমতি আপনি আমাকে দেন বলেন পাঁচশো সত্তর সালের পরবর্তী সময় সেই সময় দুনিয়ার যে অবস্থা ছিল বর্তমান দুনিয়ার মতো সে ছিল না উড়োজাহাজ ছিল না উড়োজাহাজের যে ভাড়া সেটা এত ছিল না বা জাহাজে করে মানুষ আসতে পারতো না সেখানে এত খরচ ছিল না পৃথিবী যতই পুরনো হয়েছে ততই মানুষের জীবনযাপনের ব্যয় বেড়েছে তো এখন এবার আপনি শুনেছেন যে বাংলাদেশ থেকে যারা এবার হজে এসেছে তাদের প্রত্যেকের মানে একদম ধনী মানুষ ছাড়া হজে আসতে এবার এবার অন্তত পক্ষে কারণ এবার খুবই আর্থিকভাবে সব কিছু বেশি দুনিয়াতে তো সেই জায়গা থেকে যদি আপনি আমাদের বাংলাদেশের যারা মুরব্বী রয়েছেন যারা এবার হজ করতে পারলেন না তাদের জন্য যদি সান্ত্বনা সূচক কিছু আপনি বলেন মনে করেন যেমন ধরেন আমি যে আরেকজন আপনার মতোই এরকম একজন বিজ্ঞ জ্ঞানী মানুষের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে একজন হজ করতে চাইলেন কিন্তু হজ করার আগে তিনি মারা গেলেন এখন হজ শব্দের অর্থ কি সংকল্প করা সেই জায়গায় আল্লাহ তালা বা আমাদের যারা যাদের কথা শুনি যাদের যে হাদিসগুলোর আলোকে বুখারি শরীফের নানান রকমের বাণীর আলোকে আপনারা আমাদেরকে নানান রকমের শিক্ষা দেন সেই জায়গায় যে আমি হজ করার চিন্তা করলাম মনে প্রাণে আমি চাই হজ করতে কিন্তু তার আগে আমি মারা গেলাম আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম আমার টাকা মানে কেউ মেরে দিয়ে চলে গেল আমার টাকা হারিয়ে গেল সেই সকল সময়ে এই যে মনে প্রাণে আমার হজ কিন্তু বাস্তবে আমি পারলাম না সেই জায়গাটা থেকে কি বলে না এখানে তাদের ক্ষেত্রে আমি সান্ত্বনার জন্য আমি বলতে পারবো যেহেতু রুস্তাম বলেছেন ইন্নামালা আমাল বিন নিয়াত অনেক সময় অনেক কিছু ডিপেন্ড করেন নিয়তের উপরে সংকল্পের উপরে নবীজি তবুকের জাহাজে গিয়েছিলেন অনেক কঠিন সময় ছিল বললেন আমাদের কিছু সাথীরা মদিনায় আছে কিন্তু সবে আমাদের সঙ্গে শরীর কারণ তাদের সংকল্প ছিল আমাদের সঙ্গে আসার শারীরিক কারণে বা অন্য কোনো কারণে তারা তো আসতে পারে নাই সেই সংকল্পের কারণে তাদেরকে সবে আমাদের সঙ্গে সমান বাগদ হইতেছে এক তাই মনে করি বা যদি কারো তৈয়ারি ক্ষেত্রে কোনো কমি না হয় এবং নিয়ত সংকল্প সুদৃঢ় হয় করতে না পারলে হয়তো আল্লাহ পাক তাকে তার নিয়তের উপর তার সঙ্গে এটা হয়তো মামলা করবেন এটা আশা করা যায় আর দুই নম্বর হলো মনে করেন এই বছর যাদের সামর্থ্য নাই পারতেছে না আফসুস করতেছেন আপনার জন্য একটি সুসংবাদ জন্য একটি হাদিস রয়েছে আল্লাহর নবী বলেন পৃথিবীর মানুষ চারাভা বিভক্ত এক যাদেরকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন দন দিয়েছেন তারা এই জ্ঞান মোতাবিক দিনী জ্ঞান মোতাবিক এই সম্পদকে তারা বারো রাস্তায় খরচ করে তারা নেকি অর্জন করে এক আর আরেক গুরো যাদেরকে আল্লাহ পাক জ্ঞান দিয়েছেন সম্পদ দেন নাই দিনের জ্ঞান দিয়েছেন ধার্মিক জ্ঞান দিয়েছেন কিন্তু সম্পদ নাই তারা মনে অনেক ওই ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে যেগুলো হয়তো সম্পদের তারা করত তারা মনে মনে আফসুস করবে হায় হায় যদি আমার পয়সা থাকতো আমি তো হজ করতাম আমার পয়সা থাকলে হয়তো আমি গরিবদেরকে সাহায্য করতাম তো এই যে তার যে একটা সংকল্প এই সংকল্পের কারণে ওই লোকেরা যাদের সামর্থ্য পয়সা রয়েছে তারা করে যে সব পাবে উনি আফসু করার কারণে আল্লাহ তাকে সমান সব দিয়ে দেবেন উল্টা আরও দুই গ্রুপের মানুষ এক গ্রুপ যাদেরকে আল্লাহ পাক ধর্মীয় জ্ঞান দেন নাই আবার সম্পদ তারা আছে সেই সম্পদ দিয়ে গুণার কাজে খরচ করে যেমন বাংলাদেশে সিলেটে নাম বলবো না দুই ভাই এক ভাই একই জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করেছেন আর ওই পাশে আরেক ভাই একটা সিনেমা হল দিয়েছেন এক ভাইয়ের সম্পদ দিয়ে এক এক্স ভাই পরিমাণের এক বাবার দুই সন্তান একজনে একটা মসজিদ নির
কমেডির জন্য আরেক ঘন্টা সিনেমা হল তৈরি করেছেন দুনিয়াতে বর্তমানে নাই তাহলে এখান থেকে আমরা একটা দেখতে নিলাম যে নবী বলেছেন ভালো সম্পদ ভালো লোকের হাতে হলে কিন্তু তার দ্বারা ভালো কাজ হয় আর যদি এই সম্পদটা ধর্মীয় জ্ঞান নাই তার হাতে চলে গেলে কিন্তু তার মাধ্যমে জাহান্নম জাহান্নের পরটাই একটু ইয়ে হয় আর সহজ হয় তো নবীজি বললেন যে কাউকে ধর্মীয় জ্ঞান না দেওয়ার কারণে সে সম্পদ ফাইয়ার সম্পদ দিয়ে সে কিন্তু আরও খারাপ পথে চলে গেল আর আরেকজন তার জ্ঞানও নাই সম্পদও নাই ধর্মীয় জ্ঞানও নাই সম্পদও নাই কিন্তু সে আফসোস করে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার যদি থাকতো আমি কিন্তু ওর মতো একটা সিনেমা বানাই দিতাম তো তার সংকল্পের কারণে সে গুণার কাজ না করেও গুণার মধ্যে শরীর হয়ে যাইতেছে তো এবার আসুন আপনার প্রথম পয়েন্টে যারা সামর্থ্য না হওয়ার কারণে বা এই বছর বর্তমান সারা দুনিয়ার এই ইমপ্লেশন বলে বোধ হয় এই যে অপমরণ যেটা রয়েছে সারা দুনিয়াতে এই কারণে যারা দিতে পারতেছেন না আপনাদের আক্কে ফাঁসের কারণে যে আমার হইলে হতাম যেতাম আমার মনে হইলে আনিসরা লোকে আপনি হয়তো এই সব পেয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে তবে এটা হলো নফল যারা হজ যাদের জন্য আর যার জন্য হজ ফরজ ফরজ তো সামর্থ্যের উপরই হবে যারা ফরজ হয়ে গিয়েছিল আগে করেন নাই লেট করেছেন এখন বর্তমানে সম্প এই বাড়ে গেছে এটা কারণে কিন্তু আমরা লেট করার কারণে আপনি কিন্তু এই দায় মুক্ত হতে পারবেন না এটা মাথায় রাখবেন জি পরবর্তী প্রশ্নটা হচ্ছে হজ তাহলে কাদের জন্য ফরজ নয় কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে নিব আপনি কিছু তো বললেনই আর্থিক অবস্থা ছাড়া এছাড়া কোনো শারীরিক কন্ডিশন বা সামাজিক কন্ডিশনের উপর আছে কি না আমি সেটা সেই প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাইব কিন্তু তার আগে সুপ্রিয় দর্শক যারা আমাদের সাথে রয়েছেন আপনারা চাইলে আমাদেরকে ফোন করতে পারবেন যেমন এখন একজন আমাদের কলার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন সম্মানিত কলার আসসালামু আলাইকুম আপনার প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আমার নাম জাকারিয়া জি প্রশ্নটা হচ্ছে কি যে ও মুসলিম দেশে থাকার ব্যাপারে একটা হাদিস রাসূলুল্লাহ নামে আমি পেয়েছি যে বলেন যে যারা ও মুসলিমদের সাথে থাকবে তাদের দায়ভার আমি নেব না আমি তাদের দায়ভার থেকে মুক্ত তো এই হাদিস অনুযায়ী তাহলে তো আমরা আপনি যদি একটু আপনার কথাগুলো যদি একটু বড় করে বলেন তাহলে আমরা একটু হয়তো ক্লিয়ার শুনতে পাবো আমরা খুব আস্তে শুনতে পাচ্ছি খুব আস্তে কারণ আমরা শুনতে একটু যেমন ইয়ে হইতেছে কি খুব ক্লিয়ার শুনতে পাইতেছি না একটু বড় করে বলুন জি মানে লাউডলি আর কি যদি সুযোগ থাকে আপনার যদি সম্ভব হয় জি বলুন জি আপনার পছন্দের কোন কোন ভাইয়া আপনি কি আমার সাথে আছেন আমার মনে হয় তিনি আমাদের সাথে নেই তিনি নিশ্চয়ই আবার ফোন করবেন এবং আমরা তার কথা চাইছিলেন জি আপনি কি অনুমান করতে পারেন কি বলবো চাইছিলেন হ্যাঁ কিন্তু পুরো পরিচিত আমরা শুনতে পাইনি সেই জায়গায় কি আপনি অনুমান নির্ভর হয়ে এটা ভাববেন নাকি আমরা বুঝতে পারি না আমার মনে হয় আবার স্পষ্ট করে প্রশ্ন করেন ভালো হবে এই যে আমরা আসি অন্য ধর্মের লোকের সাথে এইভাবে বলার সে কোন কি বলবো চাইছিলেন আমরা কথাটা শুনতে পাই আমাদের কিছু সময় আমরা আরো আছি সম্মানিত দর্শক আপনি যদি আমাদের কথা শুনতে পান তা আপনার উদ্দেশ্যেই বলছি দয়া করে আপনার প্রশ্নটি আপনি আমাদেরকে আরেকবার একটু ফোন করে করবেন আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি আমরা সেই প্রশ্নটা শুনতে চাই এবং সম্মানিত সাহেক আপনাকে সেই প্রশ্নের উত্তরও দিতে চাই আমরা পাশাপাশি একটা জিনিস আরও বলবো যারাই প্রশ্ন করবেন কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখলে ভালো হয় একটা হলো টিভির বলিয়ামটা মিউট করে যদি পার্শ্ববর্তী রুমে গিয়ে উনি কথা বলেন ফোন থেকে তাহলে কথাগুলো ক্লিয়ার হয় স্পষ্ট হয় এবং যারাই কথা বলবেন প্রশ্নটা যেন আগে থেকে একটু সাজিয়ে সংখ্যে বলতে পারেন তাহলে আমরাও বুঝতে পারবো দর্শক ভাই বোনরা উপকৃত হবেন তিন নম্বর হলো যারাই ফোন করবেন আপনি একটু সময় ধৈর্য ধারণ করবেন বা যদি কোনো কারণ লাইনটা কেটে যায় বা টেকনোলজি প্রবলেম হয় আরেকবার ট্রাই করবেন আমরা তো আপনাদেরকে নিয়ে আমাদের ঠিক এবং এখানে আপনাদেরকে সার্বজনীনভাবে আমরা এই অনুরোধ টুকু করলাম সমাজের সাহেব আর্থিক অবস্থায় যারা দুর্বল তারা ছাড়া আর কাদের প্রতি হজ ফরজ নয় আল্লাহ বলেছেন শুধুমাত্র এদের জন্য যাদের সামর্থ্য রয়েছে সামর্থ্য দুইটি জিনিস আছে আর্থিক এবং শারীরিক উভয়টা যখন সম্মানিত হবে তখন তাদের উপর হজ ফরজ হয়ে যায় ফরজ হয়ে যাওয়ার পরে আর দেরি করার চান্স নাই নবীজি বলেছেন মান আরো আদাল হাজ্জা ফালি ওয়াজিল হজ ফরজ হয়ে গিয়েছে আপনি সুন এজ পসিবল আপনি হজে চলে যান নবীজি আরও বলেছেন অনেক লোক আছে যারা নানা বাহানা করে হজকে এইবার নয় আবার পরে করব নানা প্রোগ্রাম সামনে রেখে তারা হজকে ডিলে করে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় প্রোগ্রামের জায়গায় প্রোগ্রাম থেকেই যায় কিন্তু হজটা করতে পারো না হজের হাজিরা হজ থেকে চলে এসেছে উনি যে কাজের জন্য হজটাকে এইবার ডিলে করেছিলেন ওই কাজটা কিন্তু ওনার পরে রয়েছে করতে পারবেন না এটা নবীজি বলেছেন তো সেই হিসাবে হজ করার ক্ষেত্রে আপনার প্রজেক্ট লেট না যদি লেট করেন তাহলে এই লেট করার কারণে আপনার গুণা হচ্ছে নাকি গুণা হবে না ডিপেন্ড আপনি যদি মৃত্যুর পর পূর্বে কোনো এক প্রশ্ন করেই ফেলেন তাহলে হয়তো আপনি গুণকে বেঁচে গেলেন জি আর যদি আপনার লেট করার কারণে
তখন তো আপনি দায়িত্বটা যে সময় পেয়েছেন আপনি না করলে লেট করার কারণে আপনি দায়ী এটার জন্য কিন্তু আপনাকে গুণাগার হতে হবে তখন আপনার জন্য উচিত হবে কি আপনি অস্বীকার করে যাবেন যে আমি যে সম্পদ রেখে যাচ্ছি আমার সম্পদ থেকে যেন তোমরা বদ্রিহ করাও যদি আপনি এটা অস্বীকার করে না যান তখন বাকি আপনার ওয়ারিস যারা হবেন সম্পদের মালিক তাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব হবে যে আমার বাবা মারা গিয়েছেন বাই মারা গিয়েছেন আমার স্ত্রী মারা গিয়েছেন স্বামী মারা গিয়েছেন ওনার উপর হজ ফরজ ছিল উনি তো সম্পদ রেখে ওনার সম্পদ আমি আজকে পেয়েছি তো ওনার সম্পদ আমি না বলে গেলেও আমি আমার নিচ থেকে ওনার হজটা করে ফেলি এটা তাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব যদি তার জন্য ওয়াজিব নয় আর বলে গেলে কিন্তু ওয়াজিব হয়ে যাবে যদি ওনার ওয়ান এও আবার কন্ডিশন আছে ওয়ান তার সম্পদ থেকে যদি সম্ভব হয় আপনি যেটা বললেন এই ধরনের আরো একটা আমরা যেহেতু আজকে হজের কথা বলছি আমরা আবার একটু কোরবানির দিকে আসি কিন্তু কোরবানির দিকে আসার আগে হজের আমার দিক থেকে হজের যে চ্যাপ্টারটা সম্পূর্ণ ভাবে শেষ করে আপাতত যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিছু মানুষজন রয়েছেন যারা হজে যান ইসলামের নির্দেশনা পূরণ করতেই তারা হজে যাচ্ছেন তার অর্থনৈতিক যিনি মুসলমান তিনি ধনী হজে যাচ্ছেন হজ থেকে ফিরে এসে তিনি আবার বিতর্কিত কর্মকাণ্ড করেন তাদের জন্য কি বলবেন রসুল্লাহ সাহেব বলেছেন হজরি মবরুর হয় অ্যাকসেপ্টেড হয় কবুল হয়ে যায় সেটার জন্য জান্নাত এবং কোন হজ কবুল হয়েছে তার বড় একটি সাইন হলো যে হজারের মাধ্যমে হাজির পরিবর্তন আসে নেকির দিকে অগ্রসর হয়ে গুণা ছাড়ার একটা অভ্যাস হয়ে যায় যদি তা না হয়তো বোঝা গেল আমি ঔষধ খেলাম অপারেশন করলাম রোগ জায়গায় থেকেই গেল আমার অপারেশন সাকসেস হয় নাই আমার ঔষধ খাওয়াটা সাকসেস হয় নাই কোথাও হয়তো কোনো একটা প্রবলেম রয়ে গিয়েছে যে হজটা যদি সঠিক হজ হয় তার একটা প্রমাণ হলো যে আমার হজের পরে আমার মধ্যে পরিবর্তন আসবে এক দুই নম্বর হজটা হতে হবে অ্যাকর্ডিং সুন্না তিন নম্বর হজটা হতে হবে হালাল সম্পদ দিয়ে চার নম্বর ইন্টারনেশনাল মার্ট সঠিক হতে হবে বা তোমার ইন্টারনেশনাল রং থাকলেও অনেক সময় হজের উপকারিতা আসবে না নবীজি বলেছেন কেমতের পূর্বে কিছু লোক হজে যাবে শুধুমাত্র হলিডে পাস করার জন্য কিছু যাবে ব্যবসার দান দেয় কিছু যাবে বিজ্ঞা প্রবণের জন্য সেখানে গেলে বেশি লোক হজে আমরা বিজ্ঞা করতে পারবো ওই সময় হজের সিনে সেখানে চলে যায় আমরা একসময় দেখেছি সুহান আল্লাহ এখন এটা গভর্নমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে হজের সময় ওমরার সময় সেখানে হাটাই যেত না এত ফকির রাস্তাঘাটে সুহান আল্লাহ এখন এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তো এই জিনিসটা তো ইন্টারনেশনাল ঠিকতে হবে তো এই সব মিলিয়ে যদি হজ সঠিক হয় তো অবশ্যই চেঞ্জ হওয়া উচিত যদি চেঞ্জ না আসে তাহলে বোঝালে আমার হজটা কবুল হয় না এটা আল্লাহর কাছে তবা করতে হবে অনুতপ্ত হতে হবে যদি আল্লাহ তার মানে হচ্ছে আপনারা আমাদের যে সকল সম্মানিত আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ অংশে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা আমাদের সাথে এখন জয়েন করলেন যুক্ত হলেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্রাট সাহেক আমরা যেহেতু আমাদের সময় কমের জন্য আমি আর বেশি একটা কথা বলতে সময় নিলাম না বদলি হজের কথা আপনি বলেছেন এই বদলি হজটা নিয়ে আমাদের সবার মধ্যে সুস্পষ্ট বা বিশদ আকারে ধারণা নেই এইটা নিয়ে শুধু যদি আমি বলি যে বদলি হজ কখন করা যাবে কেন করা যাবে কারা করতে পারবেন কোন পরিস্থিতিতে বদলি হজ করার বিধান রয়েছে এক জি দুই নম্বর ফরজ হজেরও বদলি করা যায় ওই সময় যদি ওই ফরজ হজ যার উপর ছিল সে হয়তো এত দুর্বল হয়ে পড়েছে আর যেতেই পারবে না বয়স্ক হয়ে গিয়েছে বা অসুস্থর কারণে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে ফিউচারে কোনো দিন সে করতে পারবে নিজে এটা কোনো আশা করা যায় না অথবা মারা গিয়েছে ওই ব্যক্তির পক্ষ থেকে ফরজ হজের বদলি করা যায় আর জীবিত থাকা অবস্থায় যে উনি এখনও এরকম দুর্বল হয়ে পড়েন নাই বা অসুস্থ হয়ে পড়েন নাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েন নাই উনি যেতে পারবে তখন কিন্তু ওনার বদলি হয়ে করা যাবে না কারণ উনি তো একসময় নিজে করতে হবে তার শুধুমাত্র বয়স্ক হওয়ার কারণে যাকে আর ভিতরে শেখে ফানি বলে অথবা এত মারাত্মক অসুস্থ যে জীবনে কোনো দিন তার সামর্থ্য ফিরে আসবে তার হজের জন্য এই সুযোগ আর নাই তখন কিন্তু তার পক্ষ থেকে ওই ফরজ হজের বদলি করাতে হবে এটা হলো ফরজ হজের বদলি আবার নাম্বার টু একটা পয়েন্ট বদলি হজের জন্য কি পুরুষের হজ আর পুরুষ করতে হবে এবং মহিলার বদলি কি মহিলাই করতে হবে নাকি ডিফারেন্ট জেন্ডার দিয়ে করানো যাবে আনসার ডিফারেন্ট ইয়ে দিয়ে করা যায় একজন মহিলা প্রশ্ন করছেন যে আমার বাবা বয়স্ক হয়ে গিয়েছেন অন ওনার উপর হজ ফরজ ছিল বাট আনফরচুনেটলি এখন উনি যেতে পারবেন না উঠে বসতেই পারবেন না আমি কি ওনার পক্ষে বদলি করতে পারবো নিজ বলে অবশ্যই পারবে তাহলে মেয়ে বাবার বদলি করতে পারলো এবং রিলেটিভ ছাড়াও অন্য কোনো কাউকে কি বদলি হতে দেওয়া যাবে গেস্ট দেওয়া যাবে তাহলে বদলি হজের ক্ষেত্রে ফরজ বদলি ফরজ হজেরও বদলি করানো যায় তো এটা নিজের রিলেটিভ করতে পারেন পুরুষের হজ মেয়ে মেয়ে মহিলার হজ পুরুষ করতে পারেন এবং রিলেটিভ ছাড়াও অন্য দূর সম্পর্কে কেউ তার বদলি করতে পারেন এক দুই নম্বর আপনি আপ
আপনার আত্মীয়ের পক্ষ থেকে নফল বর্জন করতে পারেন বাবার পক্ষ থেকে উনি মারা গিয়েছেন আপনি বারবার নফলত করতে পারেন এবং সেই বর্জিহত করার কারণে ফায়দা কি হবে উনিও সব পাবেন হজের আপনি তার পক্ষতে বর্জিহত করেছেন বিদায় সমান এটি সব আপনাকে দেওয়া হবে এই জন্য যারা নফল হজ করবেন আপনার জন্য উত্তম হয় এই হজটা আপনি আপনার পক্ষ থেকে না করে আপনার কোনো রিলেটিভ যারা মারা গেছেন তাদের পক্ষ থেকে করতে পারেন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এখানে আরেকটি বিষয় বলে রাখা ভালো বদলিহতের নিয়ত কিভাবে করবেন আপনার মাথায় থাকবে যে আমি হজটা আমার নয় আমি করতেছি অমুকের পক্ষ দেখে এই জন্য এটা নিয়তে থাকলেই চলে বা মুখে বলতে পারেন উরিদুল হজ্জা আন ফলান আমি অমুকের পক্ষ থেকে আমি হজ করব অমুকের পক্ষ থেকে আমি উমরা করতেছি কুরবানির সময় বা সব সময় উনি অন বিহাফ সামন করতেছেন এটা আমার মাথায় থাকতে হবে এই এবং এই বদলি হজটা কিন্তু আমি আগেই বলেছি ফরজেরও বদলি হয় নফল হিসাবে বদলি হজ করা যায় বাট ফরজের বদলি হজটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো ফরজের বদলি হজ করাবেন তখন যে সময় আপনার উপর হজ ফরজ ছিল কিন্তু এখন আপনি আর করতে পারবেন না কেন পারবেন না যেহেতু আপনি বেশি বিদ্ধ হয়ে গিয়েছেন কিন্তু মারা গেলে অথবা 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 আপনি অসুস্থ হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছেন অথবা ওনার উপর হজ ফরজ মারাই গিয়েছেন তো মারা গেলে উনি যদি বলে যান তাহলে তো করতেই হবে বলে না গেলেও আমার বাবা মারা গেছেন হজ ফরজ ছিল ওনাকে দেখে মুক্তি করবো না এই জন্য এটা আমি আমার নিজ থেকে আমি করবো যেভাবে একজন মারা গিয়েছিলেন উনি বললেন আমার বাবা মারা গেছেন ওনার পক্ষ থেকে আমি বদ্রিয়ত করতে পারবো অনেক জন্য করতে পারবে তো আপনি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও আপনি বদ্রিয়ত করতে পারেন যদি ফরজ থাকে ফরজ সহ করবেন আর যদি নফল থাকে ওনার পক্ষ থেকে নফল বদ্রিয়ত করতে পারতেন সারে জেদাক মোল্লা জেদাক মোল্লা এই হলো আমাদের বদ্রিহ নিয়ে কথা আবার আরেকটি বিষয় এখানে বলে রাখা ভালো নাবালক সন্তান যদি কারো সঙ্গে হজে নিয়ে যান তো সে তো হজের কিছু করতে পারবে না তো তার পক্ষ থেকে এহরাম বা নিয়োগ যেটা আপনি করবেন এবং একজন একাধিক সন্তানের পক্ষ থেকেও নিয়োগ করতে পারে এবং সবটা কিন্তু আপনিই পাবেন ঠিক আছে যদি ছেলে হয় তো তার জন্য এহরামের উল্টা কোনো কাপড় তাকে পরিধান করাবেন না আপনি অভিভাবক সে যদি তার মতো করে এহরামের কোনো কিছু উল্টা করেও ফেলে আপনার উপর কোনো ইয়ে আসবে না কোনো পেনাল্টি বা দম আসবে না আর মেয়ে হলে তো স্বাভাবিক ড্রেসি পরিধান করবে কারণ মহিলাদের ক্ষেত্রে হ্যারামের জন্য আলাদা কোনো রেস্ট্রিকশন নেই স্বাভাবিক যে কোনো ইসলামিক ড্রেস তারা পরিধান করতে পারে এই হলো বদ্রি হজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা তবে একটি কথা আমি আবারও বলবো আমাদের যদি হজ ফরজ হয়ে গেছে আমার হজটা আমি নিজেই করে ফেলি এই স্টেজে আমরা নিয়ে না নিয়ে যাই যে আমি পারলাম না আমার পক্ষ থেকে বদ্রি হজ করানোর জন্য আমি বলতে হলো এজন্য বলেছেন মানে রাজার হজ্জা ফালি হাজ পরিস্থিতি সত্য পরিস্থিতি এটা কোনো অলসতা হতে হবে না যদি একদম সত্যি কারণ আল্লাহ তো অন্তর্জামী জানে আল্লাহ তো সারা পৃথিবীর সব কিছু দেখতে পান কাজেই যখন এটা সত্যি সত্যি অপারায়ক হবেন কেউ পরিস্থিতির কারণে হোক তখন এটা হবে এছাড়া এটা হবে অর্থাৎ যে সকল সন্তানেরা জানেন যে বাবার আমার বাবা বা মায়ের হজের খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে বা শারীরিক কারণে বা কোনো কারণে হ্যাঁ পারেনি তখন তখন তারা ওই নিয়াত ওই ওর জন্য কি আলাদা কোনো নিয়াত করতে হয় নাকি আল্লাহ তালা অন্তর্জামি খালি আল্লাহকে বললেই হয় যে আল্লাহ আমি মনে মনে থাকলেই চলে বা মুখ দিয়ে বলে ফেলে এখন আল্লাহর নবী মুখ দিয়ে হজের নিয়াত করেছেন লাব্বাইকা বেহজ্জাতিন উমরা তিনি বলেছেন যে আমি হাজিরিতেছি হজ উমরা নিয়ে তখন আমি বললাম লাব্বাইকা বেহজ্জাতিন আন ফুলান আর বিচে বললে যে আমি অমুকের পক্ষ থেকে হজের নিয়াত নিয়ে আমি হাজির হইতেছি অমুকের আমার বাবার পক্ষ থেকে আমি আমার হজ নিয়ে আমি মক্কে হাজির হইতেছি বাবার পক্ষ থেকে আমি প্রথমে আমরা করবো বাবার পথে পরে আবার জন্য আমি হজ করবো এইভাবে যে বাংলায় বলে ফেলেন বা আরবিতে বলে ফেলেন ভালো বাট অনসারে থাকলেও আল্লাহ শুনতে পারেন চলবে জি আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি প্রিয় দর্শক আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম বিশেষ করে আমরা হজ নিয়ে কথা বললাম পাশাপাশি আমরা কোরবানিতেও আলোকপাত করেছি আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে হ্যাঁ আমরা সম্ভবত আগামী দিনগুলোতে কোরবানির আগ পর্যন্ত আর হজ নিয়ে খুব একটা কথা বলবো না তবে অবশ্যই আপনার প্রশ্ন করলে উত্তর দেব কোরবানি নিয়ে আমাদের অনেক কথা বলার আছে অনেক কথা শোনার আছে তা আমরা যেহেতু আজকে চলে যাচ্ছি যাওয়ার আগে যদি আপনি বলবো যারা আমাদের প্রোগ্রামে ছিলেন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং সার্থক হবে তখন যদি এই প্রোগ্রামটা আমাদের জীবনের মধ্যে চেয়ে নিয়ে আসে আর যেহেতু আমাদের সামনে কোরবানির আপিল শুরু হয়ে গেলে আমাদের এই টাইমিংটা একটু একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে রাত্রের নাইন ও ক্লকের পরিবর্তে দিনে হয়তো টু ও ক্লক বা অ্যারাউন্ড এইভাবে কোনো এক টাইমে হয়তো আমাদের হবে এবং এখন তো বর্তমানে শনি রবি সোম মঙ্গল বুধ পাঁচ দিন চলতেছে তখন হয়তো দিন হয়তো এক দুই তিন দিন এভাবে হতে পারে আপনারা জানবেন সাথে সেই পরিবর্তনটি আমাদের সাথে থাকবেন এবং দোয়া রাখবেন এই সাথে দেখা মোল্লা জি এবারে আমরা একদম আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের অনুষ্ঠ
এবং সেই এক মিনিট সেই যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু আপনারা চাইলেই ইউটিউব থেকে দেখে নিতে পারবেন ইউটিউবে আর্কাইভ করা থাকবে আমরা হয়তো আজকেই সেটা করব না হয়তো কালকে বা পরশু দিন আমরা দিব আপনারা চোখ রাখতে পারবেন তাহলে হজ কাদের জন্য ফরজ কাদের জন্য ফরজ নয় কোন পরিস্থিতিতে ফরজ কোন পরিস্থিতিতে ফরজ নয় এবং আমরা আজকাল আলোচনা করেছি সংক্ষিপ্তভাবে হজে কোন কাজ করতে হয় উপকারে আসবে জানার পরিধি ভাবে এমন নানান বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজকে আমাদের চলে যেতে হচ্ছে আগামী কালকে ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে সেই সেই প্রত্যাশায় সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহি